সপ্তাহ ঘুরে আবার ফিরে এলাম রাতের তার অনুষ্ঠান নিয়ে আজকে রাতের তার অনুষ্ঠানে এমন দুজন তারা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে যারা সত্যিকার অর্থেরই তারা শুধু তয়কারে তা বসনকে রা নয় তাদের একজন হচ্ছেন আমাদের এই সময়ের এই মুহূর্তের অসম্ভব অসম্ভব জনপ্রিয় একজন শিল্পী যিনি গানের কথায় বলে দেন ভালোবাসার সীমা এঁকে দেন তিনি হচ্ছেন শফিক তুহিন তিনি বলেন এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় না আরেকজন আছেন পাশে তার গান তার গান তো শুনলে যে কেউ মোহিত হয়ে পড়ে কি গাড়িতে কি বাসায় কি অডিও অ্যালবামে একের পর এক তার জয় জয়কার দেশে দেশের বাইরে তিনি যেখানেই যান তার গান শোনার জন্য মানুষের উপচে পড়া ভিড় থাকে তিনি ন্যান্সি আমাদের রাতে তার অনুষ্ঠানে আসার জন্য দুজনকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ তো আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসলে আমরা কিছু কথা বলি কিছু ব্যক্তি জীবনের কথা বলি কিছু কাজের কথা বলি কিছু বর্তমান সমসাময়িক যে প্রসঙ্গগুলো থাকে শিল্পীদের নিয়ে শিল্পকে নিয়ে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি শুরুতেই দুজনের একটা কিছু মিল আছে দুজনের সাদৃশ্য সেই বিষয়গুলো জানতে চাই দুজনে বেড়ে ওঠা হচ্ছে গ্রামে দুজনের জীবনটা কেটেছে একবারে বলা যায় এই নাগরিক জীবনে না ইটকার এই ইট পাথরের কংক্রিটের দেয়ালের মধ্যে না সুশীতল ছায়াতলে গাও গ্রামের বাতাস যেখানে লেগেছে পাক পাখালির কণ্ঠ যেখানে কলকা করিতে মুখরিত হয়েছে সকাল বিকাল সেরকম কিছু দুটো জায়গায় সেই ছোটবেলার কথা মনে হয়ে যাচ্ছে সত্যিকার না আমিও গ্রামে বড় হয়েছি গ্রামকে খুব কাছে থেকে দেখেছি একজন নেত্রকোনা একজন চুয়াডাঙ্গা তো দুজনে বেড়ে ওঠার গল্পটা জানতে চাই আচ্ছা আমার অ্যাকচুয়ালি বেড়ে ওঠা হলো দর্শনাথে আমার ফাদার সুগার মিলে চাকরি করতেন দর্শনা চুয়াডাঙ্গা জেলা দর্শনাথে চিনিকলে চিনিকলে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমরা একটা মফসল একটা শহরে বেড়ে ওঠা এবং আরও ইন্টারেস্টিংলি যে আমরা যেখানে থাকতাম একটা কলোনির মধ্যে থাকতাম লাইক অনেকগুলা বাসা আমার পাশের বাসা পাশের বাসা পাশের বাসা এরকম অজস্র বাসা একসাথে আমরা একটা গণ্ডির মধ্যে থাকতাম এবং আমি বলবো যে আমার যে মিউজিক লাইনে কাজ করছি আমি আমার যে বেড়ে ওঠার জায়গাটা দর্শনা ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন ওখানে যে কম্পিটিশন হয় স্কুলের আমি প্রথম একটা গান গিয়েছিলাম নজরুল সঙ্গীত বোনের হয়ে না এটা আমার ভাই হারমোনিয়াম বাজিয়ে ছিল এবং ওই সময় ওখানে সব ধরনের ফেস্টিভ্যাল হতো লাইক আপনার ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে সব স্থানীয়ভাবে ওখানে কোরাস গান করতাম তো এই যে আমার বেড়ে ওঠাটা এবং আমার স্মৃতিতে এই যে আমি ঢাকা শহরে যখন মুভ করি আমার স্কুলিং করে আমি এখানে ভর্তি হই কলেজে তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওই সময় স্মৃতিগুলা আমাকে অনেক সজীব করে অনেক সতেজ করে সেগুলো আরো শুনবো আমরা ন্যান্সি আমার ছোটবেলা কেটেছে নেত্রকোনাতে আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন থেকে আমরা নেত্রকোনা চলে আসি আসলে আমার জন্ম যশোরে দাদার বাড়ি যশোরে তো বাবা চাকরি করতেন নেত্রকোনাতে তো আমার নেত্রকোনা আমার নানার বাড়ি আসলে ছোটবেলা আমি খুব শান্ত ছিলাম আমার বন্ধুরা দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কেউ বড় পুলিশ কর্মকর্তা হয়েছে প্রশাসনে গিয়েছে আমিও বিশেষ পরীক্ষা দিয়েছিলাম একবার একেবারে সবগুলো পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে ভাইভাতে আউট হয়ে গেলাম এটা ছিল বাইশতম বিশেষ আমার মনে আছে তারপরে হঠাৎ করে একটু মিউজিকের সাথে আমার সম্পৃক্ততা ছিল আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে নবীন বরণে গান করতাম এই করতাম আর লেখালেখির অভ্যাসটা আমার ঠিক ওইভাবে ছিল না একটু একটু লিখতাম বিক্ষিপ্তভাবে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি চার পাঁচটা গান রেকর্ডিং হয়েছিল আমার ফার্স্ট গান গিয়েছিল শাকিলা জাফর মনোহর সেন টুটুলের সুরে ওই ইউনিভার্সিটি চলাকালীন পাঁচ ছয় বছরে আমার আট দশটা গান রিলিজ হয়েছিল ওই সময় তপন চৌধুরী শুভ্রদেব শাকিলা বাগ বেশ কিছু প্রখ্যাত শিল্পী গিয়েছিলেন তো আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি যে আমি গান লিখবো একটা জিনিস কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগে আপনি যে সময়টার কথা বলছেন সেই সময়টা কিন্তু ধরেন আমাদের অডিও ইন্ডাস্ট্রি একটা বেশ শক্ত অনেক এক শক্ত খুবই ভালো অবস্থায় আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ধরেন আপনি সেইভাবে মিডিয়া জগতে কেউ ছিলেন না ইউনিভার্সিটিতে নবীন বনে গান টান করতেন কিন্তু যে শিল্পীদের কথা বললেন যে আপনার লেখা গান সেই সময় এই শিল্পীরা আসলেই ধরাছোয়ার বাইরে থাকে এরকম একটা অবস্থা তো তাদের সান্নিধ্যে আসলে এটাই বললাম যে আমার যে যিনি ফার্স্ট আমার সুর করেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক মিউজিশিয়ান মনোহর সেন টুটুল আমরা এক ই ফ্ল্যাটে থাকতাম আচ্ছা তো ওনার বাসে আমার একটু যাতায়াত ছিল তা আমি একদিন বললাম যে টুটুল ভাই আমি তো আমি একটা গান লিখতে চাই উনি তো বললো তুমি গান টান লিখো না কিভাবে লিখবা আমার লোক দেখেন না আমাকে একটু ট্রাই করতে দেন না আমি একটু লিখতে পারবো আমার মনে আমার কনফিডেন্স আছে তারপর উনি একটা শাকিলা জাফর একটা অ্যালবাম করছিলেন উনি সুর করলেন আমি লিখলাম 
লিখলে বলল আচ্ছা ঠিক আছে দেখি হইছে মোটামুটি এখন আর্টিস্ট পছন্দ করলে তাহলে গানটা রেকর্ড হবে স্বাভাবিক তো তারপরে আর্টিস্ট রেকর্ড হলো আমার সেদিনের কথা মনে আছে যে গান যেদিন রেকর্ডিং হয় আমি বাসা থেকে মানে তার আগের দিন ঘুমোতে পারছি না যে আমার ফার্স্ট গান রেকর্ডিং হবে একটা অন্যরকম তারপর শাকিলা যাবো শাকিলা যাবো গাইবেন আমার একটা অন্যরকম ভালো লাগে কাজ করছে যখন দেখলাম আমি গান লিখতে পারি মানুষ পছন্দ করছে আমি একটু শ্যুট করি মানে সুর করা শুরু করলাম তখন দেখলাম মানুষ পছন্দ করছে আর হঠাৎ করে আমি বললাম না আমি কোনো স্বপ্ন থেকে আসিনি স্বপ্নই আমাকে এত দূরে এনেছে পরবর্তী ভাবলাম সবই করি ছোটবেলায় গানও করতাম আমি একটা অ্যালবাম করি তাও দুই হাজার দশ সালে আমার যে অ্যালবামটা মানুষ আপনি কি ধরেন যে গানের যদি হাতে খড়ি বলে কি ওরকম যেমন ন্যান্সিটা ন্যান্সি যদি বলি ক্লাসিক্যাল নজরুল সঙ্গীত তার সব কিছু শিখে শিখে হারমোনিয়াম দিয়ে গান রেওয়াজ করে প্র্যাকটিস করে ওস্তাদ ধরে গান শিখেছে নাকি আপনার তো আসলে শুনে শুনে গান আমি আমার শোনা থেকে আমার মানে আমি অনেক ধরনের গান শুনতাম আমার বলবো যে আমার টিচার হলো আমি ছোটবেলার রেডিও শুনতাম রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার এগুলাই মূলত আমার টিচার আমি তার পরবর্তীতে কিছু শিখেছি কিন্তু ওইভাবে ফুল ফ্লেজেড শেখা হয়নি কিন্তু ক্যাসেট রেডিওতে যত পরিমাণ গান শুনেছি বাংলা ইংলিশ হিন্দি মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব গান শুনেছি আমি বলবো ওইটাই বেসিক্যালি আমার ওস্তাদ হিসেবে কাজ করেছে শফিক তুহিন আসলে গান লিখছিলেন পেশাদার গীতিকার হিসেবে গান করছিলেন এবং অডিও ইন্ডাস্ট্রিতে সেভাবে শফিক তুহিনের পরিচয় হিসেবে কিন্তু শফিক তুহিন এমন কাউকে প্রত্যাশা করেছিলেন যাকে না পাওয়ার কারণে এর বেশি ভালোবাসা যায় না একটা শিরোনাম গান করেছে এবং ভালোবাসার একটা সীমা রেখা তিনি টেনে দিয়েছেন আদৌ এই কথাটির সাথে এই গানের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা আমরা যখন গান লিখি না আমাদের ব্যক্তিগত ফিলিংস থেকেও লিখি আবার অনেক মানুষের জন্য গান লিখতে হয় আমাদের শ্রোতাদের কথা ভাবতে হয় তাদের তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলা তাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা সব বিষয় মিলে গান লিখতে হয় একটা দেশের গান যখন লিখি আমার আমার দেশ প্রেম তো থাকেই সাথে অন্যান্য মানুষকেও দেশকে কিভাবে দেখছে প্রেমকে কিভাবে দেখছে ভালোবাসাকে কিভাবে দেখছে এই সব বিষয়গুলো অ্যাবজার্ভ করে গান লিখি তো আমি যখন এর বেশি ভালোবাসা যাই যায় না গানটা লিখি এটা আমার খুব ব্যক্তিগত মানে আমার কারোর সাথে সম্পর্ক আছে বা কাউকে ভালোবেসে পাগল হয়ে যাচ্ছি ওই জায়গা থেকে লেখা না এটা একেবারে আমি একটা নিটল প্রেমের গান লিখতে চেয়েছিলাম এবং আমার মনে আছে আমি এটা খুব অল্প সময় আমার আধা ঘন্টাও হবে না নেত্রকোনা থেকে তুমি কাজ শিখেছ ছোটবেলা থেকে উস্তাদ ছিল নজরুল সঙ্গীত করেছো ক্লাসিক করেছো আলটিমেটলি তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার টার্গেট পয়েন্ট কোথায় ছিল আমার কোনো টার্গেট পয়েন্ট ছিল না কিন্তু একজন মানুষ কি তার কোনো লক্ষ্য ছাড়াই কি আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারে কেন আসতে পারবে না কিভাবে সম্ভব কারণ আমি একটা ছোট বলি যে প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্ন গানের প্রতিযোগিতা হচ্ছে এখন এবং ওখান থেকে ট্যালেন্ট হান্ট করা হচ্ছে যে কি মানে কার কত ট্যালেন্ট আছে কে কত টাইপের গান গাইতে পারে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু ওরকম পরীক্ষা দিতে হয় না যে আমি কত ধরনের কত রকম গান গাইতে পারি ওরা তো এসব পরীক্ষা দিয়ে আসছে কিন্তু এসে খুব টপ জায়গাতে কে যেতে পারছে তো শুধু ট্যালেন্ট থাকলে হয় না আমি আমি খুব বিশ্বাস করি ভাগ্য বলে একটা জিনিস আমি বলবো অন দ্য নোট মানে ব্লেসিং আল্লাহ আশীর্বাদটা খুবই দরকারি তো ওখান থেকে এইভাবে এসে এসে হ্যাঁ করা যায় টার্গেট কেন থাকতে হবে অনেকের এরকম টার্গেট থাকে আমি বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হব ইঞ্জিনিয়ার থেকে দেখা গেল সে ডাক্তার হয়ে গেছে ও খুব ভালো ডাক্তার মানে তুমি বলছো যে তোমার যে আজকে এই সঙ্গীত শিল্পী হয় এটার মধ্যে কি কোনো লক্ষ্য ছিল না কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না কোনো ইচ্ছা ছিল না এবং আমি এখনো কিন্তু আমার কোনো লক্ষ্য নেই যে আমাকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে আমাকে ঠিক ওই জায়গাতেই যেতে হবে ওখানে না গেলে চলবে না এরকম মনোভাব আমার একদমই নেই তবে আমার মার ছিল আমার মা সবসময় চাইতেন যে আমার মেয়ে রুনা লাইলা হবে এখন কে তাকে বোঝাবে রুনা লাইলা হওয়া আরো কয়েক জন্মে সম্ভব না তুমি কি কখনো রুনা লাইলা কে কথাটি বলেছো আমি ওনাকে প্রচন্ড ভয় পাই আমি কখনো সামনেই যাই না মানে কখনো দেখা হলো অনুষ্ঠান রুনা ম্যাডাম দেখে থাকেন আমি আমি কিভাবে বলবো আমার কাছে ন্যান্সির আম্মুর ইচ্ছা তার মানে রুনা লাইলার এতই ফ্যান ন্যান্সির আম্মু যে সে তিনি তার মেয়েকে দিয়ে রুনা লাইলার মত একজন গায়ক গায়ক বা ওই তার মতো হওয়া সম্ভব না তার মেয়ে যেন রুনা লাইলার গানগুলো গাইতে পারেন অন্তত ন্যান্সির আম্মু এরকম স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করতেন আমাকে রুনা লাইলা ম্যাম ওনার 13 বছর বয়সের একটা রেকর্ড মানে ছিল আমাদের বাসায় পাকিস্তান পিরিয়ডেও তখনকার মুভিতে একটা গাওয়া গান তা আমার মা খুব চেষ্টা করতেন আমাকে দিয়ে গাওয়াতে ওই জিনিস আমি কিভাবে গাই বলেন তো তখন মনে হইতো যে এই গান টান কি যে করি গান মানুষ গায় এত মেজাজ খারাপ হতো যে কি দরকার গান গাওয়ার গান গিয়ে কি হয় রুনা ম্যাডাম এর কোনো গান কি তুমি তোমার মাকে গিয়ে গাইয়ে শুনতে শোনাতে পেরেছো অনেক 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 শোনাতে হয়েছে আমি জানি কিছুই হয়নি তারপর আমার মা খু
चिन्हेबार मत ठीक <laughs> फिर आज के उपस्थित हो शबिक तुईन और नैन्सि नैन्सि कथा प्रजापति सिनेमा नहीं तो प्रजापति सिनेमार ये विषय एड करी कणा के दिए गावान पर तुम मन निश्चय एक अभिमान जन्म नहीं प्रश्नगुलिक तुईन के धन्यवाद प्रश्न हे शबिक तुईन एक कथा नैन्सि जे कलार शख आईडेंटिकल जे भयस जत्न मानी <laughs> रोमांटिक गान गुक चावेमोशन आवेग ढेले तक मान निजे मध्य था गान मध्य था बुझे पर तुम्हारे मन है तुम गान गार आगे तुम इतना प्रस्तुति नहीं थको ना कि ना इतना हो जाए कौन ना गान गार आगे तो प्रस्तुति था गान शे तो तक तो मैं इतना तो हेल्प कर अनेक गान कथा टा कि कथा तो अनेक हेल्प कर जो कथा कि चाचे लिरिक क्या तो इम्पर्टेंट तपर मिजिक हेल्प कर जो एनवायरमेंट क्रिएट करा एनवायरमेंटा कि से आपनर का चाय हजबैंड मरे गेसवाकम दुख स्वाभा स्वाभा 
এইটা কিভাবে সম্ভব না আলাদা তো হবে কারণ আমি যখন কথা বলছি আপনার সাথে তখন আমি আমার মনের ভাবটাই শুধু প্রকাশ করছি আর যখন আমি গান করছি তখন গানের ভাবকে প্রকাশ করছি প্লাস একটু অ্যাক্টিং করতে হয় তারচেয়েও না কোন অ্যাক্টিং করতে হচ্ছে না কেন অ্যাক্টিং করব তারচেয়েও বড় জিনিস আমি কোন ভাষাটাকে প্রেজেন্ট করছি বাংলা ভাষা তো লোকাল ভাষা আছে চাটগাইয়া ভাষা লোকাল ভাষা বলতে ধরুন চিরং এর এক দিকে কুষ্টিয়ার ভাষা এক রকম নেত্রকোনার এক রকম সবই বাংলা কিন্তু টাইপ গুলো আলাদা তো আমার কাছে এখন কি গান চাচ্ছে একটা চলচ্চিত্রের গান করছি একটা শহরের মেয়ে শহরের মেয়ে নিশ্চয়ই খাইছি গেছি করছি সে নিশ্চয়ই এটা বলবে না আর যখন ওই ধরনের কোনো সিন থাকে তখন তো এরকম ভাষা আসে ওই ধরনের গান গান তো হচ্ছে ওখানে তো কেউ অশুদ্ধ করে বলছে না সবকিছু সম্প্রতি আপনারা দুজনে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে পেয়েছেন পুরস্কার দেবার নেবার আগে আপনি ঘোষণা করেছেন এই পুরস্কার আপনি বর্জন করতে পারেন যেই ঘোষণা যেই তাগিদ থেকে আপনি ঘোষণা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে সেই ঘোষণা প্রত্যাহার করে দিলেন না প্রত্যাহার করা হয়েছে আপনারা বোধহয় ইনফরমেশনে কিছু ভুল আছে বলেন সেটা আপনি পত্রপত্রিকায় হয়তো দেখেছেন যে আমরা এদেশের যারা যুদ্ধাপরাধী বা এই দেশটাকে যারা চায়নি যারা এখনো চায় না তাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল চলছে আমি এবং আমার মতো অনেকেই কালচারাল যারা অ্যাক্টিভিস্ট আছেন বা দেশের সচেতন নাগরিক আছেন যারা দেশকে ভালোবাসেন এই দেশে তিরিশ লক্ষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য যা যাদের জন্য আমরা দেশ পেয়েছি যাদের জন্য আমরা সার্বভৌমত্ব পেয়েছি পতাকা পেয়েছি তাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমি ওখানে সংহতি প্রকাশ করে বলেছিলাম যে আমি যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি যদি এই আন্দোলনের কোনো বিষয় ফলপ্রসু না হয় বা কোনো কিছু না হয় তাহলে আমি আমার জাতীয় পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করব এবং ফাইনালি ওই আমার যে বয়কট করার ঘোষণা দেবার বোধ হয় পনেরো বিশ দিন পরেই আমাদের একটা ঘোষণা আসে যে একজন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায় দেওয়া হয়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবার ন্যাশনাল ওটা নিয়েছি আচ্ছা এবং সেটা আমার আমার ছিল এক ধরনের কমিটমেন্ট আচ্ছা ন্যান্সিকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিতে দেখা গেল না পরবর্তীতে ন্যান্সি এসে পুরস্কারটি গ্রহণ করার কথা ছিল এবং সমত করেছে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে না আমি কালকে করব কালকে করবে তো সেদিন কি খুব বেশি সমস্যা হয়েছিল বা হ্যাঁ আমার মেয়ে অসুস্থ ছিল আচ্ছা আচ্ছা তো কিন্তু এটা তো একটা দুর্লভ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া না আমি আমি তো যখন আমি মার চরিত্রে আছি আমার মা হওয়ার পর আমার কাছে আমার সন্তান ছাড়া পৃথিবীতে সবকিছুই খুবই মানে খুবই ছোট মানে আমার মেয়ে চাইতে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য এর চাইতে বড় তো কিছু নাই আচ্ছা নাসি তোমার এই কথা যুক্তি আছে অবশ্যই সন্তানের দেখভাল করার পরেই অন্য কিছু হ্যাঁ তো তখন আমি মা ছিলাম তখন আমি তো একটা শিল্পী না অবশ্যই নাসি একটা বিষয় হচ্ছে নাসি যত বড় জনপ্রিয় একজন শিল্পী হয়েছে খ্যাতি যশ সম্মান অর্থ সবকিছুই তার পেয়েছে নাসি কি তার জীবনও ঠিক সেইভাবে পরিপূর্ণ বা সুখ শান্তি সবকিছু মিলে নাসি কি যায় জীবনে এমন যে নাসি সব দিক থেকে নিজেকে একবার সুখী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে কোনো মানুষই বলতে পারবে না পরিপূর্ণভাবে আমি সুখী আর যদি সে বলে তাহলে সেই সময়টার জন্য যেমন এখনকার সময় হিসাবে হ্যাঁ আমি সুখী কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সুখী না কারণ এই যে একটা একটা ছোট কথাই বলি কেন সুখী না কথার কথা এই তো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড নেওয়া হলো না এটা একটা দুঃখ আবার আরেক দিক দিয়ে একটা দুঃখ আমার মাথায় আসে যে আমার মার স্বপ্ন ছিল না আমাকে অনেক বড় কিছু বানানোর তো আমাদের এই দেশে বাংলাদেশে তো আমাদের দেশের হিসাব যদি করি তাহলে এটাই তো সর্বোচ্চ সম্মান একটা রাষ্ট্রীয় সম্মান তো এই রাষ্ট্রীয় সম্মান যে আমি পেতে যাচ্ছি এই সংবাদটা আমার মার কান পর্যন্ত যায়নি তার অল্প কিছুদিন আগে আমার মা মারা গেলেন এইটা যখন মনে হয় তখন মনে হয় যে ধুর কিসের গান কিসের কি তুই যেদিন এলে না তার একদিন বা দুদিন পরে কোন একটা কাগজে আমরা দেখলাম ন্যান্সি আসতে পারেনি কারণ হচ্ছে ন্যান্সি তার সাংসারিক দাম্পত্য জীবনে একটু অশান্তি চলছে কারণ ন্যান্সি আসতে পারেনি কি চলছে অশান্তি চলছে কারণ সে ময়মিসিং থেকে মামিসিং থেকে তার পক্ষে এই কারণে আসা সম্ভব হয়নি আচ্ছা কোন পত্রিকাতে দেখেছ সেটা সম্ভবত একটু ওয়েবসাইট থেকে তারপরে একটা কাগজে এসেছিল সেটা এই মুহূর্তে কাগজের নামটি মনে পড়ছে না আপনি তো দীর্ঘদিন পত্রিকাতে কাজ করেছেন কাজে এটা আপনার সবচেয়ে বেশি জানার কথা যে পত্রিকার সব সবগুলো নিউজ কিন্তু আমাদের কাছ থেকে জেনে বা আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ নিজ দায়িত্বে 
বেশির ভাগ হয়তো হাতে কোনো কয়েকটা পত্রিকা আছে আমি এই কারণেই জানতে চাইলাম যে কোন পত্রিকাতে দেখেছেন হাতে কোনো দুই একটা পত্রিকা আছে বা কয়েকটা পত্রিকা আছে যারা আমাদের কাছে অথেন্টিক্যাল নিউজ করে এক্স্যাক্টলি নিউজ করে যখন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেয়া হলো তখনও কিন্তু ওখানে বলা হয়েছে তুহিন ভাই যে ন্যান্সি আসতে পারেনি বিকজ তার प्रजापति मुभिर गान मुस्तफा खामल राज परिचालित तो राज एक दिन मामा एक गान लिखते हैं प्रजापति फिल्म कुमार विश्वजीत के दिए गाव কিন্তু ডিরেক্টরের ডিমান্ড ছিল যে এটা হাবিব গাইবে তো আমি শুরু শুনে মনে হলো যে না এটা কুমার বিশ্বজিৎ গাইলে অনেক ভালো হবে সে আমার কাছে একটা কনসার্ন চাইলো যে কি হবে আমিও বললাম যে এটা আসলেই ভালো হবে কিন্তু এই গানটা দিয়ে যে এত বড় একটা স্বীকৃতি পাবো সেটা তখন বসে ভাবিনি এবং হাবিব অনেক একটা বিচক্ষণ একটা সঙ্গীত পরিচালক যে সে নিজের গান গাওয়ার কথা এখনকার যুগের বা অনেক সঙ্গীত পরিচালক হলে এটা করতেন না আমাকে কবির বকুল প্রথম ফোন দিল তুমি তোমার মনে হয় এবার একটা গুড নিউজ আছে আমি বললাম গুড নিউজ আছে এটা কি এটা কি নিউজ বললো যে তুমি কি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাইতে পারো আমি তো বিশ্বাসই করি কারণ আমি ফিল্মেই গান লিখছি গুটি কয়েক আমি বললাম না বকুল ভাই এটা আপনি আমাকে বলছেন এটাই আমার অনেক বড় ব্যাপার হয়েছে তার পরবর্তীতে যখন অ্যানাউন্স হলো দেখি এক মাস পরে আমার নামটা আসলো খুবই ভালো লাগলো এবং আমি বিশ্বাস করি আমার এই পুরস্কার প্রাপ্তিটা আমাকে অনেক ভালো কাজ অনুপ্রেরণা দিবে এবং ভালো কাজ করতে পারবো ন্যান্সি ওই সময়টা আমি খুব ভালো মুডে ছিলাম ফুরফুরে মেজাজের মধ্যে ছিলাম তা আমাকে দিয়ে বললে এই গানটা করতে হবে তো আমি খুব চেষ্টা করছি অনেকক্ষণ ধরে খুব দুঃখের কিছু স্মৃতি আনার যাতে করে একটু হেল্প হয় দুঃখ দুঃখ টোন যেন আসে তো অনেক চেষ্টা করে খুব একটা দুঃখ আসছে না ফাইনালি আমি ভয়েস দিলাম ভয়েস দেওয়ার পর হাবিব ভাই চেয়ার দেখে মনে হলো যে না নি খুশি ঠিকঠাক তারপর আমি বের হয়ে আমার মনে হয়েছে যে না এই গানটা আসলে একটা ভালো শিল্পীরে গাওয়া উচিত মানে গানটা আরও ভালো কিছু ডিজার্ভ করে তো আমি আসার আগে হাবিব ভাইকে বলে আসছি যে ভাইয়া যদি মানে আপনার কাছে মনে হয় ঠিক হয় নাই সমস্যা নেই আপনি ফালাই দেন অন্য কারো দিয়ে গাওয়াই নিন আমি কিছু মনে করব না হাবিব ন্যান্সি নামটা যতটা উচ্চিত হয় কিন্তু ন্যান্সি তো শফিক তুহিন আরিফিন রুমি এবং তপু সবার সাথে কাজ করে এইখানে একটা জোড়া নাম জোড়া লেগে গেল এটা কি ন্যান্সি পজিটিভ মনে করে নাকি ন্যান্সি এটা নিয়ে মনে করে না তার নামটা আরও অন্য গায়কদের সাথে উচ্চারিত হওয়া উচিত না পজিটিভ মনে করি दुकान <laughs> এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যায় না ঠিক আছে এবং আমি শুনেছি অনেক ছেলে মেয়ে যারা প্রেম করে কখনো যদি তাদের মধ্যে মানবিমান হয়েছে তখন এটা কি মানবিমান হয়ে যায় না এটা এর চেয়ে আর কি সাকসেস থাকে এরকম সংলাপ হয়েছে তো এই গানটি যখন আপনি কোন সেই গানটি আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি কিছুটা গিয়ে শোনাবেন চোখ মেললে দেখি তোমাকে चोख बुझले पारे जत भाषा पृथ्वी आलबासी बड़ भलोबासी এর বেশি ভালোবাসা যায় না ও আমার প্রাণ পাখি ময়না ভালোবাসি বড় ভালোবাসি এর বেশি ভালোবাসা যায় না ও আমার প্রাণ পাখি ময়না ময়না কি কোনো সিম্বলিক না 
ডেফারেল সিম্বলিক আমি আপনার জীবন থেকে আমার মনে হয় আপনার বউকে আপনি ময়না পাখি জান পাখিগুলো বলেন সেটা অনেকে অনেক সময় আদর করে বলে ওই তো এই আমারও আদর করা আমরা যখন একটা গান কই না তখন কিছু ইউনিক একটা ভালোবাসার মানুষকে উদ্দেশ্য করে উদ্দেশ্য এক কিছু ইউনিক শব্দ আমরা জুড়তে চাই যেটা সবাই যেন বুঝতে পারে তার মানুষকে আপনি তো গানের কথাই বলেছেন এর বেশি ভালোবাসা যায় না ভালোবাসার কি আসলে সীমা রেখে দেয়া যায় আমি সীমা আপনি এই কথাটা বুঝতে হলে আমার আগের চারটা লাইন পড়তে না আমি সেটা বলেছি বুঝতে হচ্ছে আমি লাস্ট কথা বলছি একেবারে ভালোবাসার কোনো সীমা রেখাই নাই নাই রাইট আমার কথা ছিল যে চোখ মেললে দেখি তোমাকে চোখ বুঝলেই পায় আরো কাছে আপনি ভালোবাসার ডেপটা বুঝেন তারপরে লাইন হচ্ছে আরো বেশি যত ভালো মানে তারও বেশি ভালোবাসা আমি দিতে চাই যত ভালোবাসা পৃথিবীতে আছে পৃথিবীতে যা লাস্ট ইয়ার পরে বলছেন তার মানে এর চেয়ে বেশি আর তা পৃথিবীর সব ভালোবাসাই দিতে চাই এরপর তো ভালোবাসা থাকে না সেটাই আমি বলছি যে এক্সট্রিম পর্যায়ের ভালোবাসা একটা সহজ সরল স্বীকারোক্তি দিবেন प्रेम তো ওই রকম প্রেমই চাই যে আমি ভালোবাসি বলে আমাকে আমার যতটুকু ভালোবাসি তার বেশি ভালোবাসা পেতে হবে এটা আমি কখনো বিশ্বাস করি না পার্সোনালি আমি আমার মতো করে ভালোবাসি এবং আমি বিশ্বাস করি যে যদি মন থেকে এবং শ্রদ্ধা নিয়ে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে অবশ্যই সে তার ভালোবাসা পাবে গায়ক হিসেবে শফিক তুহিন সকল আমি আমি ওখানে যাব না কারণ ওখানে যাওয়ার অনেক আগেই তুমি গীতিকার তো এই গানটার গীতিকার হিসেবে উনি সফল বলে আমার মনে হয় যে কম বলা হয় বাংলাদেশের এখন জনসংখ্যা কত আঠারো কোটি প্রায় তো এই প্রতিটা মানুষের মনের কথা যে ভালোবাসা ভালোবাসা মা সন্তানের হতে পারে প্রেমিক প্রেমিকার হতে পারে স্বামী স্ত্রীর হতে পারে তো সবার ভালোবাসাটা উনি ওনার কথাতে তুলে এনেছেন স্কুল কলেজে যাকে ছিলেন তাকে এরপরে যখন দেখা হবে সে তো মনে করতে পারে যে এই গানটি মনে হয় সবাই আমাকে নিয়ে সে যদি ভেবে থাকে সেটা ভালো আমার আমার নিশ্চয় একসময় ভালোবাসা ছিল সে যদি সত্যি সত্যি জানে এবং সে যদি মিস করে সে মনে করে ভালোবাসলি তো পারতাম তার নিশ্চয় বিয়ে হয়েছে হ্যাঁ ও তার তো বিয়ে অবশ্যই হয়েছে আমার জন্য তো বসে থাকে না কবে পড়ছে বিয়ের ফুল এটা কি করব আর বিয়ে করবে না এই পন করে বিয়ের আসলে ইয়ে এখনো কুড়ি উঠে নাই বুঝলেন নাকি प्रचलित सत्य कथा चाहिदा মানে জীবনের চাহিদা গুলো বোধ হয় খোলা আকাশের নিচ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যখন এটা চার দেয়ালের ভেতরে চলে আসে জীবন মানে তো আসলে শুধু খোলা আকাশ না জীবন মানে আসলে কিন্তু সংসারটা একটা চার দেয়ালের ভেতরেই এটা ভেতরে থেকে তুমি সংসার করতে চেয়েছিল সেভাবে সংসারের সিস্টেম হচ্ছে চার দেয়ালের ভেতরে থেকে পুরো খোলা আকাশ রাজত্ব করো বা পৃথিবী চালাও যেভাবেই বলি তো ওই বাইরে থেকে দেখে এসে একটা মানুষকে খোলা আকাশের নিচে দেখে এসে তখন যখন চার দেয়ালের ভেতরে দেখা হয় তখন মনে আরে खुबी पसंद हो मन खराब करबा शुभ कमना সুখী হব অনেক ভালো থাকবা বাট আমার দায়িত্ব আমি বলি এই সুখ ভাই কথাটা বললেন যে একটা মেয়ে দেখতে গেলেন বেটার সাথে কথা বললেন চলে আসলেন ঠিক আছে বিয়েটা অবশ্য অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার একটা কখন কোথায় কার সাথে বিয়ে হবে এটা কেউ জানতো না যেমন ন্যান্সি কিছুদিন আগে তার বিয়ে যখন হচ্ছে ন্যান্সি কখনোই ভাবেনি যে তার বিয়েটা হতে এখানে হবে তারই বন্ধু ছিল ন্যান্সি সংসার তো ন্যান্সি 
এবার তোমার সংসার জীবন জানার আগে শফিক তুই কিছু আর একটা ছোট্ট বিষয় জানা না আমার ওর সংসার জানার আমার ওর প্রতি একটু কমপ্লেন আসলে জানাই নাই অভিযোগ হ্যাঁ অভিযোগ ওর বাসায় আমাকে বেশ কয়েকবার যাওয়ার কথা ওর হাতে রান্না কর মানে খাওয়ার কথা কিন্তু মাসখানে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে অন্যান্য বিষয় আমার আম্মা অসুস্থ অসুস্থ ছিল সব মিলে এখন বাই দা বাই শুনলাম ওই আমার বোনের হাজবেন্ডটা নাকি খুব ভালো রান্না করে তো ভাবছি যে এই দফায় खाली तो बोर हाथ खाबे बन कब भाभी हाथ खाबे से उपभोग कर কিন্তু তারপরে কারণ যেন খুব নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে যে আমার আমার জীবনে এরকম একটা আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা তো কখনো ভোলার মতো না ভোলা যায়ও না প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ন্যান্সি এবং শফিক তুহিনের সঙ্গে অনেক কথাই রয়ে গেছে এখনো বলা এখনো বাকি রয়ে আছে কথাগুলো আমরা আরো কিছু কথা শুনবো তার আগে ছোট্ট একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবার ফিরে আসছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবার ফিরে এলাম রাতের তার অনুষ্ঠান নিয়ে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ন্যান্সি ও শফিক তুহিন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা কথা বলছিলাম ন্যান্সির নতুন সংসার নিয়ে ন্যান্সিকে অনেকে দেখতে আসছে নানা রকম প্রশ্ন করছে কথা হচ্ছে নতুন একটা জায়গা নতুন পরিবেশ সব মিলে নিশ্চয়ই ন্যান্সিও বিষয়টা এবং সংসার জীবনটা উপভোগ করছে তো শফিক তুহিন আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার পরিবার যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে এক মাস তো পার হয়ে গেল সংসার জীবনে আমার কাছে মনে হচ্ছে একদম ঠিক ডিসিশন নিয়েছে আচ্ছা শফিক তুহিন আমি জানি এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন বা কিছু কথা আমাদের সবই যে বিনোদন জগতে শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়াতেই এটা আছে আপনি দেখবেন যে বাইরে আমাদেরই আশেপাশে বা আমার পরিবার বা কারো বা কারো পরিবারে এই ভাঙা ঘরের খেলাটা কিন্তু থাকে হ্যাঁ এটা আছে প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই আছে কিন্তু অমুকের পরিবার অমুকের ঘর আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে কেউই চায় না তার সংসারটা ভেঙে অবশ্যই চায় না কারো পক্ষে প্রত্যাশাও থাকে না ঠিক আছে তো কিন্তু হয়ে যায় কোনো না কোনো একটা কারণ উদ্ভব তৈরি করে এবং সেভাবে হয়ে যায় কিন্তু বিনোদন জগতে এই ভাঙা ঘরের খেলা যখন হয় সেটা অনেক আলোচনা সমালোচনা এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় এই যে কারণ আমি বলি কারণটা হচ্ছে যে আপনি আমার সাথে কথা বলছেন এটা নিশ্চয়ই অনেক মানুষ দেখবে আমরা দুজন কথা বলছি তো এই যে আমরা দেখছি মানে কি আমাদের কথাটা মানুষ শুনছে আপনাদের প্রতি মানুষের একটা আগ্রহ আগ্রহ আছে যারা কাজ করে শোবিজ লাইনে সারাক্ষণ টেলিভিশনে দেখে এবং আমাদের সোসাইটিতে শুধু আমাদের সঙ্গে সারা বিশ্বেই অনেক ঘটনা ঘটছে অনেক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে অনেক খারাপ ঘটনা ঘটছে যেগুলো মানুষ জানছে না যেহেতু এটা একটা আমরা যদি দেখি আমাদের এখানে যে অনেকে অনেক সময় বলে যে আসলে যারা বিনোদন জগতে কাজ করে চলচ্চিত্র হোক টেলিভিশন হোক সংগীত হোক মডেল হোক তারা তাদের ঘর সংসার আসলে খুব বেশি টেকে না এরকম কথা বলে হয়তো একটা দুইটা কেস এরকম হয়েছে আবার আমরা যদি দেখি যে সাবরাজ নাই মৌসুমী মোরসানি পিপাসা তৌকির জাহিদ মৌ অনেক তারা কিন্তু খুবই আজিম সুজাতা থেকে শুরু করে যদি বলি আমি আমি পাল্টা প্রশ্ন করি আপনি কি সত্যি মনে করেন যে যারা সবিজে আছেন তাদের সংসার আসলেই টেকে না আমি যদি ওভারঅল বলি মানে আপনি কি মনে করেন আমি মনে করি যে সবিজে বা বাহি জগতের কথা যদি সবিজে বলে সবিজের অনেকের ক্ষেত্রে সংসার দাম্পত্য জীবনটা খুব বেশি সুখকর হয় না প্রায়শই 
আমরা শুনি যে এটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থাকে না শুভকর অনেক বাইরেও কিন্তু হয় না আমার খালা খালুকে আমি অনেক ঝগড়া করতে দেখি আমার কাজিন কে তার হাজবেন্ডের সাথে ঝগড়া করতে দেখি আবার আবার মিলতেও দেখি ওটা কথা ফোকাস বেশি হয় কারণটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনিও কি মনে করেন যে সত্যিটাকে না এটা আসলে এই মুহূর্তে খুব মানে সঠিক করে বলা কঠিন ন্যান্সি তোমার প্রথম প্লেব্যাক যেটা ছিল যদি বলি হৃদয়ের কথা হ্যাঁ হৃদয়ের কথা প্রথম ছিল বাট ওইটা তো পরে ফিল্মে যায়নি পরে রিলিজ হলো পৃথিবীর যত সুখ পৃথিবীর যত সুখ সেই পৃথিবীর আমরা ভালো আরো ভালো থাকতে চাই আরো সুখ সমৃদ্ধি পেতে চাই সুখের নাগাল পেতে চাই তুমি যখন একটা কিছু করছো তোমার সাথে তোমার ভালো দিকটাও বলছে আবার যখন তোমার কাছে আসলে কি এটা কিন্তু আমাদের মানসিকতার একটু যেটা বলছে আমরা সব সময় চিন্তা করি আমি বলছি না সেটা বলছি না আমরা সব সময় চিন্তা করি কি যে আমি ন্যান্সিকে যদি আমার স্মৃতিতে নেই বা আমি সফিক তুহিনকে যদি আমার স্মৃতিতে ধারণ করি সে আমার কাছে একজন আইডল পার্সন এবং সে আমার কাছে স্বপ্নের মানুষ আমি সবসময় চাইব তার ইমেজটা তার ভালো খবর তার উপর তার সেও যে একজন মানুষ সে যে অ্যাঞ্জেল না তারও যে টুকটাক ভুল ভ্রান্তি হতে পারে स्वीकार कर मद्यपान गाड़ी चलाते गए मेरे फेले तक तुम भलो लागे मानुष পৃথিবীর যত সুখ যত ভালোবাসা সবই যে তোমায় দেব একটাই আশা তুমি ভুলে যেও না আমাকে আমি ভালোবাসি তোমাকে তুমি তোমার হাজবেন্ডকে ঠিক এভাবে কখন গানটা শুনিয়েছ दर्शक <laughs> राग <laughs> करो <laughs> 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 दर्शक उद्देश्य गल्पी एक दिन सन्धार पर सौभाग्य जो हबीबर स्टूडियो ते हबीबर संगे ही दो जन के लिए जौथ भाग इंटरभ्यू करते इंटरभ्यू आड्डा शेष रत आठ साढ़े आठ बेजे गे तो नैन्सि बल जो देखी उत्तरा जाब तो बोलो तुम्हें क्या भाव जा उत्तरा बोला जाए तो चले ना बाबू एक सी एनजी थोड़ी तो अभी बोल तुम सी एनजी ते चला फेरा करवा रास्ते तो मानु जो देखले एक्सिडेंट होते रतर बेला बोला किच्छू हो मानु जन हाँ चिन्ह चिन्हे बाकी बाबा हेटे जा बुझे नैन्सि से सत्य सत्य रिक्शा नहीं आस्ते 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 बसुंधरा मार्केट सामने बंद आस 
আসার পর সব বলে সিএনজি ওদের সাথে দাও দাম করছে সিএনজি ওরা যাচ্ছে না ওই সময়টা খুব রাশ থাকে যাবে হঠাৎ তো বলে বাবা ভাই আপনি চলে যান তো আমি মানে বলে আমি আমার মতো যেতে পারবো বলা নেই কো নেই একটা নয় নাম্বার বাস আসলো তাপ করে সে বাসের মধ্যে উঠে গেল আমি আমি চিন্তা করলাম ন্যান্সি বাসের মধ্যে উঠে গেল এবং সে গিয়ে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে গেল হুম যে সাধারণ আমাদের আমরা দেখি প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক বাসে যেভাবে মানুষ চলাচল করে আমি চিন্তা করলাম যে তখন রাত নটা বাজে আমি নিজে বাসায় ফিরে আমার অপরাধ যে আমি তো তোকে পৌঁছানোর মতো কোনো একটা নিরাপদে পৌঁছানোর মতো কোনো যানবাহন ব্যবস্থা করতে পারলাম না আমি তাকে রাতে ফোন দিলাম ভয় ভয় বাসায় পৌঁছতো কিনা সে বলে হ্যাঁ বাবু আমি চলে আসছি বাসায় আপনি বাসায় গেছেন তো আমি বলি যে তুমি যে বাসায় গেলে আচ্ছা তুমি যে এইভাবে চলাফেরা করো তো তোমার তো কখনোই যে রাস্তাঘাটে যে অবস্থা চিন্তা এই গাড়ি থাকে বলো বাবা এই যে আজকে গত কয়েক বছর থেকে আমি এতটুকু এক রাতে বাসে উঠি আর মানে ও যে একটা সেলিব্রিটি ও ওকে সবাই চেনে এই বিষয়টা ওকে টাচ করে না এটা কিন্তু কিছু ভালো বিষয় আছে যে ও আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো চলছে মানুষের সাথে অনেক হয় কি আমরা আমাদের ভিতরে যখন অনেক নাম হয়ে যায় নেম ফেম হয়ে যায় তারা কি মানুষ থেকে অনেক দূরে দূরে একটা রিলেশনশিপটা তৈরি করে ফেলে বা হয়ে যায় ন্যাচারালি তৈরি হয় তো আমিও এটা ফিল করি যে মানুষদের জন্যই যেহেতু আমাদের এত দূর আসা মানুষদের ভালোবাসার জন্যই তো আমাদের এই যতটুকু অর্জন অন্য মানুষদের চেয়ে একটু আলাদা হলেও আমরা আমাদের যে ভালোবাসার প্রাপ্তিটা তো তাদের সাথে এই সম্পর্কটা একেবারে সাধারণ হওয়াটা আমি খুবই প্রেফার করি এবং ও যেটা করে আমার খুবই ভালো লাগে আর মজার বিষয় হচ্ছে আর একটা জিনিস কি যে আমি আমার 20টা বছর যদি খুব সাধারণ জীবন যাপন করে আসি সেই 20 বছর সাধারণ জীবন যাপন নিশ্চয়ই 5 বছরে চেঞ্জ হয় না আর কিভাবে হয় না আমার মাথায় আসে না যে কিভাবে চেঞ্জ করা সম্ভব 5 বছর আমি আমার আগের 20 বছর ভুলে যাব আরেকটা কথা বলি ওকে আমি পরে জিজ্ঞেস করলাম আছে না সে তুমি গাড়ি কেন না কেন তো সে আমাকে বলছে सम्मान दी जाने भूले ग তারা যেভাবে সম্মান দিতে বা তারা এখন এই সময় শিল্পী যারা গান করছে তারা শুধু গান করছে কিন্তু শিল্পী হয়ে উঠছে না বা ওঠার আগ্রহটা কম এ বিষয়ে প্রথমে আপনাদের দুজনের মতামত জানতে চাচ্ছি এটা এই অনুযোগ অভিযোগগুলা আমি অনেক দিন আমি তো অলমোস্ট এক যুগের বেশি কাজ করছি আমি যখন প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে আসি এই কথাগুলাই শুনতাম এবং পরবর্তী আমি অনেক আর্টিস্টদের কাছেও শুনেছি যে তারা যে সময় নতুন আসছে তাদের বিরুদ্ধেও এই ধরনের কমপ্লেন আছে তো এই কমপ্লেনগুলো নাকি একটা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে যেমন এখন বলা হয় যে এখনকার গানগুলো ভালো হচ্ছে না গানের বাণী দুর্বল সুরগুলো কেমন হচ্ছে শিল্পীরা কেমন এটা কিন্তু আরও পনেরো বছর আগে ছিল একটা সময় বিচার করে দেবে আসলে কোন গানগুলো ভালো আমরা যখন এখনও আজকে থেকে তিরিশ বছর আগের গানগুলো এখন শুনি তার মানে ওই সময় যারা বলেছিল ওই গানগুলো ভালো না একটা কাল উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটা সময় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটা সময়ের দরকার আছে কিন্তু এখন আজকের গানগুলো বা আজকের শিল্পীরা বা আজকের গীতিকার সুরকারদের সৃষ্টিগুলা বিশ বছর ভাবে কিভাবে মূল্যায়ন হবে এটা কিন্তু আজকে বসে আমরা বলতে পারি না যেমন রুনার আলাম ম্যাম আমি কখনো ওনার সামনে যাই না আমার সাহস হয় না ভয়টা কিসের উনি আমাকে মারবেন ধরে নিশ্চয়ইটা না আমার মনে হয় যে ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা আমার এখনো হয় নাই এটাকে কি আপনি বলবেন অশ্রদ্ধা এখন আমি যদি আমার তো মনে হয় যে আমি যদি ওনার সামনে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করতাম তার চাইতে অনেক বেশি শ্রদ্ধা আমি ওনার অনেক দূরে থেকে করি যেটা হয়তো উনি জানেনই না ওনার জানারই কথা না যে ওনাকে আমি কতটুকু শ্রদ্ধা করি কনার সাথে তোমার কি কোনো পেশাগত দিক থেকে প্রতিযোগিতা আছে না কি তোমাদের মধ্যে একটু খুনছুটি আছে কি মনে হয় বলতো পেশাগত দিক থেকে আপনি যদি প্রতিযোগিতার কথা বলেন তাহলে একই ক্লাসে থেকে হ্যাঁ একটা ক্লাসে পঞ্চাশটা স্টুডেন্ট তার মধ্যে এক দুই তিন তিন জন খুব ভালো ফ্রেন্ড ভালো ফ্রেন্ড থেকে তাদের মধ্যে কি প্রতিযোগিতা হয় না 
ওই প্রতিযোগিতাটা তো দোষের কিছু না ভালো কিছু এই প্রতিযোগিতাটা কি ভালো কিছু করার তাগিদ যে আমারই আমারই খুব বজম একটা ফ্রেন্ড সে আমার চাইতে দুটা ভালো গান করলে আমারও করতে হবে এই কম্পিটিশনে ভালো তো এটা তো মেজার কম্পিটিশন সে সে একটা সাবজেক্টে ভালো করলো ধর্মতে সে ভালো করলো আমি ভালো করতে পারলাম না অবশ্যই বাট তার সাথে কথা বলতে এটা কিন্তু এটা কিন্তু খুবই পজিটিভ অনেক অনেক পজিটিভ খুবই পজিটিভ তার মধ্যে আমরা এটা খুনশুটি নেই এটা মোটর শুটি হ্যাঁ এটা 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 আপনি খুনশুটির পর্যায়ে ফেলতে পারেন মোটর শুটি পর্যায়ে মোটর শুটি श्रोतारिलीज कर যদি শ্রোতারা গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু একটা অ্যালবামের হোক বা একটা গানের সফলতাটা ওইখানেই ডিপেন্ড করে এখানে প্রতিযোগিতা করে আমি বিশ্বাস করি কোন কিছু হবে কোনদিন আর একই ঈদে আগে এখন তো এরকম হয় না কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম ওরে বাপ দেখা গেছে একসাথে বাচ্চু ভাই এর অ্যালবাম বের হচ্ছে একসাথে কয়টা ঈদে আসিফ ভাই এর 50 টা 60 টা অ্যালবাম রিলিজ হতো আমি যখন কাজ করতাম তখন কি তাদের গান কি শুনে নেই মানুষ অবশ্যই শ্রোতা যারা শোনা সে শুনবেই ওটার সাথে যে আমার মার্কেট ডাউন করে ফেলো তাহলে আমার প্রতি আমার কনফিডেন্স নাই যেমন তোপু আমাকে বলেছে যে তোপুর সাথে একটা গান করেছে খুব সুন্দর গান দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে ন্যান্সি একটা শিডিউলের জন্য যে মিউজিক ভিডিওতে ন্যান্সি না আমি কিন্তু সব গানের আগে সবাইকে সবাই এটা জানে মার্কেটে তুই নিবে জানেন না যে আমি কোনো মিউজিক ভিডিও করি না এটা যেই গান করায় আমাকে সে আগে থেকে জানে যে ন্যান্সি মিউজিক ভিডিও করবে কিন্তু এটা এটা সব সময় ঠিক না তোমার একটা গান যদি ভিডিও করে প্রমোশন হয় তাহলে নিশ্চয় প্রজনন সংস্থানের টাকাটা ব্যাক করবে আবার নতুন করে ইন্ডাস্ট্রিটা রোল করবে আমাদের যে যার জায়গা থেকে সহযোগিতা করা উচিত এটা আমি বিশ্বাস করি তুই ভাই আমি অ্যালবামে গান কয়টা করি যেটা করি আমি তো আমি তো অ্যালবামে গান করি না তুমি যদি একটা অ্যালবাম আমার বেশি ভাগ গানই তো ফিল্মে আর যিনি আমাকে দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান বা যে ব্যানার আমাকে দিয়ে গানটা করছেন বা যিনি টাকা লগ্নি করছেন উনি তো জেনেই করছেন আমি এমন কাজ কেন করব যে জায়গাটা আমি কমফোর্টে ফিল করি না আসলে সবিক ভাই ন্যান্সি তার অবস্থান থেকে সরে আসবে না আর এই তর্ক বাড়তেই থাকবে প্রিয় দর্শক আমরা রাতের তার অনুষ্ঠানের একবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকে আমরা এখানেই শেষ করব আমি এই অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিচ্ছি তবে যাবার আগে এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে ন্যান্সি এবং শফিক তুইন তাদের যথাভাবে একটি টুইট গান আপনাদের জন্য পরিবেশন করছে পূর্ণিমাতে আকাশ যেমন জোছনা গায়ে মাখে ফাগুনে লে কোকিল যেমন কুহসুরে ডাকে আমি আদর করে ডাকছি তেমন আমার পাগলিটাকে তোমাকে ছাড়া এত মধুর করে पूर्णिमा आकाश जेम जोत्ना गाए मखे छाधुर ডাক বলো আর কাকে